Kun. Zimteract. Unreal Engine. Taxi Life. City Driving Simulator. Ja, und somit herzlich willkommen zu Taxi Life äh, City Driving Simulator. Ist gerade heute am 7. März 2024 frisch rausgekommen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal in die Karriere hinein. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe hier die Supporter Edition gekauft, von daher hat man ein paar Skins dabei und auch ein anderes Auto, noch andere ähm, Kleinigkeiten. Ja, wie nennen wir unser Taxiunternehmen? Ich meine, wir sind in Barcelona, Spanien, Paradise. Ich fand das Spiel ziemlich interessant, da man eben in Barcelona herumfährt. Und soweit ich weiß, gibt es eigentlich fast kein Spiel, das in Spanien handelt. Oder Barcelona, besser gesagt. Und daher bin ich gespannt, wie es da aussieht und ob man vielleicht irgendwas wiedererkennt. Die Map soll, glaube ich, 1 zu 1 sein. Und ich war vor, ja, vor kurzem, also ein, zwei Jahre, gerade in Barcelona. Von daher mal schauen, ob ich da was wiedererkennen wird. Wird. Ich finde das noch gut. Unternehmensfarben. Ja, schwarz lassen wir. Schade, gibt es kein richtiges Rot. Ich hätte jetzt keine Rot gehabt. So, wait. Hä? Ja gut, wir nehmen das mal. Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders. From the bustling narrow streets of the Gothic Quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver begins. Feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town. But first, let's get you a taxi driver's license. All right, hört sich doch gut an. Hey there, welcome to our driving school. Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to drive first. So let's get started. You have the option to skip this and head straight to the city by selecting the appropriate option from the pause menu. But hey, just a heads up, learning the rules now could come in handy later on down the road. Your call. This is the cabin of your car. You can look around and use the buttons that are highlighted. You can open, close windows and use the radio or AC. In the future, you'll be able to interact with the cabin to your heart's content. Right now, turn on the engine by pressing and holding the start button. Machen wir doch. Ähm, wie man sieht, spricht das Ganze mit dem Gamepad und Maus und Tastatur. Eigentlich wollte ich das Lenkrad benutzen, allerdings Very good. ging das leider nicht. The engine nicht. is turned on and you see that the dashboard panel is now working. There is lots of interesting information. For example, your speed and fuel level. Red and orange icons inform you that something wrong is happening with your car. However, your car is new and ready to go. So for now, you won't have to worry about that. Release the handbrake by pressing the handbrake button. Very good. Now you can drive. Increase the speed by pressing the acceleration button and drive to the marker in front of you. You can brake by pressing the brake button and turn the wheels with the turning buttons. 
great job! Just keep in mind that the game will require you to make numerous precise maneuvers. Your level of control over the car will depend on the type of control device you're using. The control system has been designed to enable you to navigate through narrow streets. Look at how much you can turn the steering wheel. It's worth noting that the steering wheel and the car's wheels turn slowly at the start and then pick up speed as they approach their left or right limit. If you're ready, park the car in the marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. Ja, wie gesagt, ich wollte das Ganze mit dem Lenkrad spielen, weil ich mit dem ja, Gamepad spiele ich ungern eigentlich solche Simulatoren. Also vielleicht Rennspiele gerade, aber Simulatoren finde ich besser. So, realistische Simulatoren. Finde ich besser mit dem Lenkrad. Allerdings habe ich ein Fonatec Lenkrad und das wird hier leider noch nicht unterstützt. Von daher müssen wir uns mit dem Controller ähm, Excellent work. Zufrieden geben. You've got the hang of controlling the car. Just a friendly reminder. When driving in the city, it's important to use your turn signals to let other drivers know your intentions. Great. Oops. Let's Impressive. You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Test it. Press the quick look buttons. Was? Excellent. So you can also look back and lean forward for a bit. Additionally, in the cabin, you can use some buttons, but all functions available here are also available directly from your steering device or from the radial menu. Press the radial button to open the radial menu. Now you can navigate through it with the tab change buttons. To choose each option, press the action button. To exit the radial menu, press the exit button. Remember, the time is slowed down when the radial menu is turned on. Okay, da gibt's viel stuff. Nice, das Fenster kann man öffnen. Awesome. Uh, don't forget to keep an eye on the fuel level and remember that the car is susceptible to damage. If any of the five icons that are linked to the car's endurance start to light up, you all need to repair the car. These parameters are also shown on the HUD as bars. However, there is also one more bar. One parameter, cleanliness. It has an influence on the passenger's behavior and tips. Okay, you know the basics. Now you can try the car. If you feel ready for the exam, please park in the marked space. Okay. Und das Umschauen finde ich mit dem Controller gar nicht nice. Mache ich gar nicht gerne. Auch wenn sie extra solche... Huch. Man kennt halt gar nichts in den Spiegeln. Naja. Parallel parken. Vor allem ist die Kamera ein bisschen sehr schnell eingestellt. Auto Escola. Aber ansonsten sieht das Spiel eigentlich ziemlich schön aus. Ist auf der Unreal Engine 4, glaube ich, gemacht. Leider noch nicht 5. 
Und das wäre wohl wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel verlangt. Zumindest im Moment noch. Wie war jetzt eigentlich? Das ist Ah, hier. Warnblinker, Innenbeleuchtung, Thermomat, Kollisionserkennung, Rückfahrkamera, Scheibenwischer, ein Autoradio. Wow, why not? Noch schöner, wenn man die Spiegel einstellen könnte. You drive along the curved line and park in the marked space. Drive slowly and control your position. Try to be in the middle of the line. Don't cross it. Ach so. Oh no, you cross the line. Try again. Ja, sorry, ich bin auch. In the drive Richtung. along the curved line and park in the marked space. Drive slowly and control your position. Try to be in the middle of the line. Don't cross it. Man kann zwar schon sehr gut eigentlich kontrollieren, wenn man langsamer fährt. Very good. Park in the marked space to start the next stage. Let's practice parallel parking. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Once you reach the marked space, turn the wheels to the maximum right position and move forward slowly. If you need to make any adjustments, slowly move the car backward and reposition the car to the left or right as needed. Very good. Park in the marked space to start the next stage. Na ja, so vorwärts, seitwärts einparkieren würde eigentlich fast niemand machen. Außer es hat vielleicht genug Platz. Aber sonst eher rückwärts. Let's practice perpendicular reverse parking. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move backward slowly. Once the car is nearly in a parallel position to the marked space, straighten the wheels and continue moving the car backward. Ensure that you remain within the marked space. If you need to make any adjustments, slowly drive forward and reposition the car to the left or the right as needed. Die Spiegel müsste man meiner Meinung nach ein bisschen selber einstellen nice. können. Park in the marked space to start the next stage. Kann man ja glaube ich wirklich nicht. Bisher noch nicht. Kommt wahrscheinlich alles noch. Ich meine, das Spiel ist ja gerade erst frisch auf den Markt gekommen. Und daher darf man da nicht mega streng sein. Let's practice making a U-turn in three moves. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position and move backward slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. Once more, turn the wheels to the left and move forward slowly. Adjust the position of the car to drive straight and exit the marked space. Finally, 
park the car within the next marked space. Okay. Very good. You Guns. passed the first part of the exam. You are ready to take a test drive through Barcelona. Nice. Before you hit the city streets, it's important to remember that you must abide by all traffic rules and regulations. By driving in a calm manner, using turn signals and following traffic signs, you'll be rewarded with XP points. However, if you break any traffic rules and get caught by a police patrol, you'll receive a ticket. Please remember that the standard speed limit in the city is 50 kilometers an hour. Okay, Good standard. luck. Vielen Dank. This is the final part of your exam. You'll need to drive your own car in a real city to complete the test. Good luck. To successfully pass this exam, you must pick up a client and safely deliver them to their intended destination. Are you ready to begin? Lot. Let's go. Open the map by pressing the map button. This is where you can find available jobs. Using the steering buttons, choose the icon of the green figure to select the available job. Okay, das ist die Karte. Sieht eigentlich ziemlich groß aus. Wie ich ja schon mal gesagt habe, ist das, glaube ich, wirklich eins zu eins nachgebaut. Und ich denke mal, da kommt sicherlich noch mehr dazu in der Zukunft. Oder könnte der Fall sein. Aber wir müssen jetzt erstmal hier Great job. auf den Kunden. In the pop-up window which appeared, you can see the job details, including the amount of money you'll receive and the XP reward. Read it and press the accept button. Mhm. Amelia Sera, Schwierigkeitsgrad leicht, Länge kurz, Basisentfernung zum Startpunkt, 4, 54 Meter, Startpunkt auf Avenue, Aven Aventador. La Caria. Keine Ahnung, wie die Straßen in Barcelona heißen. 200 EP und 100 Euro. Excellent. Das. You've taken your first job. Keep an eye on the orange bar located above the pop-up information window. This is the patience bar, and it will gradually decrease over time. The speed at which it decreases will depend on your passenger's temperament and, most importantly, your driving style. Avoid breaking traffic rules, as this may scare the client. Remember, the client won't wait forever. And note that the final destination will not be immediately available. It will only be revealed once the client is in the car. Okay, now you must drive to pick up the client. Exit the map by pressing the exit button. Follow the GPS route you can see on the mini map to the marked point and park in the marked space. Okay. Um. Auto. Fängt gut an. Ah, jetzt. So, ich habe deine Einstellungen schon etwas umgestellt, weil eigentlich war ich schon ein bisschen weiter. Aber da lief die Festplatte voll. Ich habe die Lenkempfindlichkeit ein bisschen runtergestellt. Und auch das Getriebe auf Simulation gestellt. Also sprich, man muss ähm, hier unten wirklich selecten, ob man vorwärts oder rückwärts fahren möchte. Ich hoffe, das funktioniert ein bisschen besser mit dem Lenken. Die Steuerung muss man sich noch, natürlich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das ist natürlich eben bei jedem neuen Spiel so. Ich hoffe, ich habe dem jetzt nicht die Vorfahrt genommen. Leider hat das Spiel ein paar kleinere Frame Drops mal hier und da. 
Muss ich vielleicht irgendeine Einstellung noch ändern? Aber wir sind gleich da. Bei Amelia Nazera. So, da sind wir auch schon. Mal schauen, wo sie hin will. Und einsteigen bitte. Now you know where to go. Drive to the destination point and remember to control the patient's bar. Occasionally, a client may initiate a conversation and depending on the circumstances, you may choose to engage or disregard them. Keep in mind that participating in the conversation could potentially boost your tips, XP points and even improve your current patient's level. Avinguada la Caria. Du hast entdeckt Avinguada la Caria. Das ist also das AV zur AV. Ähm, so, ich habe da gerade nicht genau geachtet, was er gesagt hat. Irgendwas wegen, dass die Passagiere auch Gespräche halten können mit uns, glaube ich. Okay, das ist, das ist ein nice Feature, dass man sich so nach vorne lehnen kann. Sieht man natürlich die Ampel ein bisschen besser. Okay, was macht ihr Leute hier? Ich glaube, ich hätte jetzt fast jemanden überfahren. Very good. You have completed your first job and passed the exam. Congratulations. As you can see, you've earned your first money and XP points. The money can be used to refuel and clean your car or even buy a new one. You can use XP points to develop your character. Now let's spend some money. See the gas station? Go there and refuel the car. Okay, auf die XP bin ich gespannt, was man da wirklich alles auswählen kann, um meinen Charakter ähm, voranzubringen. Kundengeduld 100 von 100, Bewertung 5 Sterne, leicht kurz. Endpunkt Carrière de Ramon Turo. Turo. Falls ich irgendwas falsch ausspreche, tut's mir leid. 100 Euro verdient. Nice. Willkommen bei Taxi Life. Wenn Sie die Empfindlichkeit der Steuerung anpassen möchten, überprüfen Sie den Abschnitt Spieleinstellungen im Pausenmenü. Mache ich vielleicht nachher gleich nochmal. Dies markiert den Abschluss des Hauptteils des Tutorials. Taxi Life bietet eine riesige und vielfältige Welt zur Erkundung. Während das Spiel Anleitungen und Tipps bietet, zögern Sie nicht, auf eigene Faust loszuziehen. Nutzen Sie die Karte, testen Sie die Funktion in Ihres Autos und experimentieren Sie. Viel Spaß beim Spiel. Vielen Dank. Okay, gehen wir erstmal gleich tanken. Tankstelle. Du kannst entweder komplett auftanken oder nur etwas nachtanken. Wähle eine Option und verlasse das Bedienfeld der Tankstelle. Willkommen an der Tankstelle. Hier kannst du dein Auto betanken. 7,91 Euro pro Liter. 45 Liter fast das Auto. Wir tanken doch vielleicht mal bis äh, 40 Liter, würde ich sagen. Sind es dann auch schon 55 Euro. Aber ja, gut. Kann man nicht ändern. Sehr gut. Das Ladegerät für Elektroautos und Waschanlagen kannst du auf ähnliche Weise nutzen. Jetzt sollten wir die Garage besuchen. Lass uns die Garage auf der Karte finden und dorthin gehen. Okay, das machen wir aber allerdings erst in der nächsten Folge. 
Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Taxi Live. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.